இன்றைக்கி ஒரு சுவையான கேள்வியோடு தான் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறீங்க அதாவது ஆயுள் அப்படின்னா அதான் ஒரு ஜாதகத்தில் எத்தனை யோகங்கள் இருந்தாலும் அதை அனுபவிப்பதற்கு ஆயுள் வேணும் அப்படின்றத நாங்கள் தெளிவாக சொல்கிறோம் என்ன இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு ஆயுள் இருந்தால் தானே நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் நீங்கள் சமீபத்தில் சொன்ன மாதிரி தமிழக முதல்வர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் தன்னுடைய அறுபத்தெட்டு வயதில் அது அற்பாயுள்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அறுபது வயதுகளில் இருக்கிறது அற்பாயுள் தன்னுடைய அறுபத்தெட்டு வயதில் ஒரு மத்தியம வயதில் அற்பாயுளில் அவர் இறந்து போனார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே அவர் வந்து அத்தனை மரு மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் இருந்தன மிகப்பெரிய எல்லா மருத்துவ சிகிச்சைகளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் அவர் இருந்தார் அப்படி இருந்தும் அவரால் வந்து அவருடைய ஆயுள் வந்து அறுபத்தெட்டு வயது என்பது ஒரு அந்த ப பிரம்ம விதின்னு சொல்லுவோம் அந்த அமைப்பில் இருந்திருக்கு ஆகவே ஒரு ஜாதகத்தில் எவ்வளவு யோகங்கள் இருந்தாலும் அதை அனுபவிப்பதற்கு ஆயுள் என்பது வேண்டும் என்பது ஒரு ஒரு முடிவான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு விதி இந்த குழந்தையில் நீங்கள் இறந்து போகிறதுன்னு சொன்னீங்க அதாவது சில பேர் வந்து பிரசவத்தில் குழந்தையாகவே இருக்கும்போது இறந்து போகிறாங்க ஒரு ரெண்டு மூன்று வயதில் குழந்தை இறந்து போகிறது ஒரு பனிரெண்டு வயதிற்குள் இறந்து போகிறது இதை நாங்கள் பால அரிஷ்டம்னு சொல்லுவோம் அதாவது பால அரிஷ்டம் அதாவது பாலத்திலேயே பாலவ பருவத்திலேயே அந்த பாலக பருவத்திலேயே இறந்து போகிறத பால அரிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் சில பேர் வந்து மத்தியம வயது ஒரு முப்பது வயது வரைக்கும் இருந்து விபத்தாலேயோ நோயாலோ இறந்து போகிறது அற்ப விபத்தால் நோயால் இறந்து போகிறது ஒரு முப்பது வயதுகளில் இருக்குது ஒரு அறுபது வயதுகளில் இருந்து போகிறத மத்தியம் ஆயில்னு சொல்லுவோம் இதையும் தாண்டி ஒருவர் தீர்க்காயில் ஒரு எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு வயது வரைக்கும் அதன் அல்லது அதனையும் தாண்டி எண்பது வயது தாண்டி இருக்கிறத தீர்க்காயில் அப்படின்னு ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுது இந்த ஆயுள் அனுப்படுவதற்கு நீங்கள் என்ன காரணம்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ஆயுளுக்கு காரகன்றது சனி தான் இந்த சனிக்கிட்ட இருக்கிற மனிதனுக்கு தேவையில்லாத அத்தனை விஷயங்களும் சனிக்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது இந்த ஆயுளை பற்றியும் நான் நிறைய இடங்களில் விளக்கி இருக்கிறேன் அதை இப்போதைக்கு வேண்டாம் ஏற்கனவே இந்த வின் தொலைக்காட்சியில் இதை பற்றி ரெண்டு தடவையே நம்ம பேசியிருக்கிறேன் சனி எப்படி ஆயுளுக்கு காரகன் ஆனார் அப்படின்ட்டு ஆயுளை தருபவர் ஆயுளை தருவதில் முதன்மையாக இருப்பவர் சனி ஒரு கிரகம் மட்டும் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட முடியாது எல்லாத்தையுமே கொடுக்காது ஒரு சம்பவம் அல்லது ஒரு செயல் என்பது கிரகங்களின் கூட்டு சேர்க்கை அப்படின்றத நான் ஜோதிடத்தில் அடிக்கடி விளக்கி இருக்கிறேன் என்னுடைய ஜோதிடம் எனும் ரக தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளிலையும் தற்போது மாலை மலரில் வெள்ளிக்கிழமையில் எழுதிக்கிட்டு வர்ற புதுசாக இருக்க எழுதிக்கிட்டு வர்ற ஜோதிடம் எனும் மகா அற்புதம் கட்டுரைகள்லையும் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு வெள்ளிக்கிழமையில் மாலை மலரில் அந்த கட்டுரைகள்லையும் கூட இதை பற்றின சில விஷயங்களை நான் விளக்கி சொல்ல போகிறேன் ஆகவே அந்த ஆயுள் என்பதற்கு முதன்மையான ஒரு கிரகம் சனி பகவான் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சனி பகவான் சுபத்துவ வலுவும் சூட்சும வலுவும் பெற்று ஒரு வலிமையாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அவர் எண்பது வயதுகள் தாண்டி வாழ்வார் இது வந்து ஒரு பொதுவான விதி அதே நேரத்தில் ஒரே ஒரு விதியில் மட்டும் ஜாதகம் ஜோதிடம் நின்று விடுவதில்லை ஜோதிடம் என்பதே லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான விதிகளும் அவற்றின் உள்ளே வருகின்ற லட்சக்கணக்கான துணை விதிகளையும் இணைத்து நீங்கள் பலன் சொல்கிறது தான் நான் இன்னொன்று கூட சொல்லுவேன் காம்பினேஷன்ஸ் தான் ஜோதிடம் ஒரு எட்டுக்கு எட்டு அப்படின்ற ஒரு அறுபத்தி நாலு கட்டத்துக்குள்ளே அடங்கி விடுகிற சதுரங்க விளையாட்டை ஒரு இந்த சதுரங்க விளையாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் எட்டு கட்டம் இருக்கும் இந்த பக்கம் எட்டு கட்டம் இருக்கும் இந்த எட்டு இன்ட்டு எட்டு இசை கொள்ளு அறுபத்தி நான்கு அப்படின்றதுல உள்ள காம்பினேஷன்ஸ் ஒரு முடிவுள்ள காம்பினேஷன்ஸ் ஒரு லிமிட்டட் காம்பினேஷனை ஒரு சாஃப்ட்வேரில் அடக்கி அந்த அதாவது அந்த சதுரங்கத்தில் எத்தனை மூகள் இருக்கின்றது என்பதை நம்மால் வந்து முழுமையாக கணக்கிட்டு சொல்ல முடியும் அப்படி முழுமையாக கணக்கிட்டு சொன்ன அந்த மூகுகளோடு தான் ஒரு சாஃப்ட்வேரை உருவாக்கி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் அதை செலுத்தி மனித மூளையுடன் அதை நாம் விளையாட வைக்கிறோம் இதே மாதிரி எட்டு கோடி எட்டு கோடி எந்த எட்டாயிரம் கோடி எட்டாயிரம் கோடி காம்பினேஷன்ஸ் உள்ள தான் ஜோதிடம் இன்ஃபினிட்னு சொல்லுவோம் முடிவில்லாதது அதாவது ஏராளமான காம்பினேஷன்ஸ் உள்ள அந்த ஜோதிடத்தில் ஆயிரம் விதிகளும் லட்சம் துணை விதிகளும் உள்ள அந்த ஜோதிடத்தில் ஒரே ஒரு விதியை மட்டும் வைத்து எந்த விதமான பலனையும் சொல்லிட சொல்லிட முடியாது சகல விதிகளையும் ஒரு ஜோதிடம்ன்றது இத்தனை விதிகளையும் மனித மூளையின் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து அந்த கணிக்கும் திறமையில் தான் அந்த ஜோதிடம் இருக்கிறது அதே போல் சனி என்பவர் மட்டும் வலுத்து விட்டாலே ஒருவர் வந்து தீர்க்காயிலாக இருப்பார்ன்னு சொல்ல முடியாது ஆக அடுத்த விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னால் ஜோதிடத்தில் அந்த ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம்னு சொல்லுவோம் ஆயுளுக்கு காரகன் சனி ஆதிபத்தியம் எனப்படுவது லக்னம் எட்டுன்னு சொல்லுவோம் லக்னம் என்பது ஒன்றாம் இடம் ஒன்றாம் இடம் உங்களை தான் குறிக்குது நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா நன்றாக இருந்தாலும் ஆயுளுடன் இருக்கிறீர்களா யோகமாக வாழ நீங்கள் விதிக்கப்பட்டவரா அப்படி யோகமாக வாழ விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த யோகத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஆயுள்
மூன்றாவதாக ஆயுள்காரகன் சனி வலுத்திருந்தாலும் இந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து ஒரே நிலையில் இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு எண்பது வயதுகள் தாண்டி எண்பத்தஞ்சு வயதுகள் தொண்ணூறு வயதுகள் கண்டிப்பாக உயிர் வாழ்வார் இதைத்தான் ஜோதிடம் வந்து தீர்க்காயில்னு சொல்லுது லக்னம் எட்டாம் இடம் சனி லக்னாதிபதி எட்டுக்கதிபதி சனி இந்த மூவரும் ஒரு சேர வலுத்திருக்கும் நிலையில் காம்பினேஷன்ஸ் தான் ஜோதிடம் இல்லை ஜோதிடமே மூன்றும் சேர்ந்திருந்தால் நீங்கள் வந்து முழு முதல் தீர்க்காயில் கொண்டவர் இப்போ அந்த மூன்றில் ஒன்று குறைந்தால் மத்திம வயது என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அறுபது அறுபத்தைந்து அந்த சமீபத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் அறுபத்தெட்டு வயதில் வந்து இறந்ததை போல் அந்த மத்திம வயது இந்த மூன்றில் இரண்டு மட்டும் இருக்கும்போது மத்திம வயது மூன்றில் ஒன்று மட்டும் இருக்கும்போது அந்த அற்பாயல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு இருபது முப்பது வயதுகளிலேயே இறந்து போகின்ற ஒரு நிலைமை ஏற்படும் இந்த மூன்றுமே இல்லாத போது அவர் கை குழந்தையிலேயே பாலாரிஸ்டன் சொல்லுவோம் அந்த கை குழந்தையிலேயே குழந்தை பருவத்திலே இறந்து போகிறார் ஆக ஒரு ஒரு மனிதருக்கு லக்னாதிபதி அந்த லக்னாதிபதி கிரகம் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டோ அல்லது வலுத்தோ சுபத்துவமாகியோ இருக்கும் நிலையில் தீர்க்காயுள் கிடைக்கும் அந்த லக்னாதிபதி நீசம் பகை போன்ற இடங்களில் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு போன்ற இடங்களில் மறைந்து சுபத்துவம் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில் சுபகிரகமாக இருந்தால் சுபத்துவமாக இருக்கணும் பாபகிரகமாக இருந்தால் என்னுடைய தேரிப்படி பாபகிரக சூட்சம உள்ள தேரிப்படி சூட்சம் உள்ளவாக இருக்க வேண்டும் அதே போல லக்னாதிபதி கிரகம் வலுத்திருக்கிற நேரத்தில் அஷ்டமாதிபதி ஆயுளை தருகின்றவன் ஆதிபத்தியத்தின்படி அஷ்டமாதிபதி எட்டுக்குடையவன் அந்த எட்டுக்குடையவன் வலுத்திருக்கணும் சனியும் வலுத்திருக்கணும் சரி மரணம் என்பது எப்படி வரும் அப்படின்றதும் ஒரு ஒரு கேள்வி இல்லையா ஒருவர் நோயில் மரணப்படு மரணம் இருக்கிறார் ஒருத்தர் விபத்தில் மரணம் ஆகிறார் மரணத்தின் முறைகள் வேறு எத்தனையோ வகையில் இருக்கு இல்லையா அந்த மரணத்தின் முறைகள் வந்து எட்டாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது அதே போல அந்த எட்டாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்களின் வழியாக மரணம் நடக்கும் உதாரணமாக செவ்வாயும் ராகுவும் இணைகின்ற ஒரு அமைப்பில் அந்த செவ்வா தசையோ ராகு தசையோ செவ்வா பக்தியோ ராகு பக்தியோ அல்லது பாவ கிரகங்கள் இணைகின்ற ஒரு அமைப்பில் செவ்வாய் என்றாலே விபத்தை குறிப்பவன் என்பதால் செவ் பாவ கிரகங்கள் வந்து ஒரு விபத்து தர்ற ஒரு அமைப்பில் செவ்வாய் அங்கே சம்பந்தப்படும் போது அந்த நபர் விபத்தால் மரணம் எய்துவார் அதே சனியால் சனி சம்பந்தப்படும் போது அவர் நோயால் மரணம் அடைவார் அதாவது சில பேர் கேன்சர் மாதிரியான ஒரு ஒரு தீர்க்க ஒரு உயிர்கொல்லி நோயால் இறக்கிறார்கள் அல்லது ஒரு திடீர்னு ஒரு முத்தின நோயால் இறக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு நோயை தருகின்ற அமைப்புகளுக்கு சனி பகவான் சம்பந்தப்பட்டவர் சனி பகவான் சுபத்துவமின்றி சூட்சும ஒழுவின்றி எட்டாம் இடத்தோடோ அல்லது வேறு வகையான சில விஷயங்கள்லேயோ அவர் தொடர்பு கொள்ளும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நோயால் ஒருவர் வந்து நோயால் ஒருவர் வந்து மரணம் அடைவார் ஆக இந்த விஷயங்கள் வந்து விபத்தால் நடக்கிறது நோயால் நடக்கிறது இதே போல் ஒரு ஒரு தீர்க்காயில் அமைப்பிலே அவர் எப்படி இறக்கிறார் அப்படின்றதும் அந்த லக்ன பாவங்கள் எட்டாம் பாவங்கள் சனியோடைய சம்பந்தப்பட்டு வந்து நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஆகவே நான் சுருக்கமாக இப்போது சொன்னதைப் போல எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் லக்னாதிபதி எட்டுக்குடையவன் சனி வலுவடைந்து இருக்கும்போது அவர் வந்து தீர்க்காயில் அமைப்பில் இருப்பார் இதில் வந்து மிக மிக முக்கியமாக ஆயுள் காரகனோ அல்ல அட்டமாதிபதியோ அல்லது லக்னாதிபதியோ வலுவிழக்கிறார் என்பதை நான் எப்படி சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அஸ்தமனம் ஆயிருக்கக்கூடாது சனி அஸ்தமனம் அடைந்தாலே கொஞ்சம் ஆயுள் வந்து அந்த பாவத்திற்கேற்ப பாதிக்கப்படும் அஸ்தமனம் ஆயிருக்கக்கூடாது ராகு கேதுக்களோடு சேர்ந்து கிரகணம் ஆயிருக்கக்கூடாது லக்னாதிபதியே அஸ்தமனம் ஆயிருக்கக்கூடாது இந்த நான் இப்போது சொன்ன மூன்று கிரகங்களும் அதாவது லக்னாதிபதி எட்டுக்குடையவன் ஆயுள் காரகனாகிய சனி மூவரும் அஸ்தமனம் அடைந்தோ கிரகணம் அடைந்தோ ராகுவுடன் மிக நெருக்கமாக இருந்து கிரகணம் அடைந்தோ பகை நீசம் போன்ற இடங்களில் இருக்கும்போதோ வலிமை இல்லாமல் இருக்கும்போதோ லக்னம் சுபர் பார்வை என்று இருக்கும்போதோ அல்லது எட்டுக்குடையவன் சுபர் பார்வை என்று இருக்கும்போதோ இந்த நிலைமைகளில் அனைத்து விதமான நிலைமைகள் இருக்கும்போது அந்த ஆயுள் மூன்று பேரும் ஒருமொத்து இருக்கும்போது அற்பாயிலாகவும் மூவரில் இருவர் வலிமையாக இருக்கும்போது மத்தியம ஆயிலாகவும் மூவருமே வலிமையாக இருக்கும்போது தீர்க்காயிலாகவும் இருக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்திகள் அதை விட இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லுவோம் பாதகாதிபதின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பாதகாதிபதி கிரகம் அந்த மாரகம் அல்லது மரணம் என்ற செயலை தரக்கூடியது ஆக பாதகாதிபதி கிரகம் எப்போது ஒருவருக்கு தசை நடக்கிறதோ அல்லது அந்த கிரகம் வலுவழந்திருக்கிறதோ பாதகாதிபதி திசையில் அஷ்டமாதிபதி புக்தி வரும்போது மரணம் நடக்கும் இப்படி தான் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா கூட அந்த அமைப்பு தான் இருந்தது முதல்வர் அவர்கள் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு முன்பே இதே போன்ற ஒரு அமைப்பில் பாதகாதிபதி தசை அஷ்டமாதிபதி புக்தியில் மரணம் ஏற்படும் என்பதை ஆறு மா அவர் இறப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு முன்னாடியே விண் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே மிகச்சில ஒரு ஒரு மாதிரியான காலகட்டங்களில் அந்த மரணத்தை தருகின்ற கிரகம் பாதகாதிபதி கிரகமாக கூட இருக்கக்கூடும் அப்போ அந்த பாதகாதிபதி கிரகம் தருகின்ற பாதகம் என
ஒரு பாதகாதிபதி பாதகம் செய்கிறார் என்றால் அந்த பாதகம் நமக்கு வந்து ஆயுளை முடிப்பதாக இருக்கும் ஆக அந்த பாதகாதிபதி திசை அஷ்டமாதிபதி திசை இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் பாதக ஸ்தானங்கள் என்று ரெண்டு மாரக ஸ்தானங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டு ஏழு மூன்று எட்டு இது போன்ற ஒருவருக்கு பாதகாதிபதி திசையோ அஷ்டமாதிபதி திசையோ இரண்டு ஏழுக்குடையவன் திசையோ சர ஸ்திர உபய லக்கணங்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த சர ஸ்திர உபய லக்கணங்களுக்கு ஏற்ற பொருள ஒருவருக்கு இரண்டு ஏழாம் அதிபதிகளோ அல்லது மூன்று எட்டாம் அதிபதிகளோ மாரகாதிபதிகளாக வருவார்கள் ஆகவே ஒரு பாவம் ஒரு அனைத்தும் நான் இப்போது சொன்ன விதிகளோடு பலவீனமாகி இரண்டாம் அதிபதி அல்லது ஏழாம் அதிபதி மூன்றாம் அதிபதி அல்லது எட்டாம் அதிபதி அல்லது பாதகாதிபதி இவர்களுடைய தசா புக்திகள் நடக்கும்போது இவர்களுடைய தசையில் ஒரு புக்தி நடக்கும்போது ஒருவருடைய மரணம் நடக்கும் அந்த மரணம் எப்படி என்பதை அந்த விபத்தை குறிக்கின்ற செவ்வாயாக இருக்கலாம் நோயை குறிக்கின்ற சனியாக இருக்கலாம் அல்லது இவர்கள் இருவருடன் சேருகின்ற ராகுவாக இருக்கலாம் அவருடைய மரணம் எப்படி நடக்கும் என்பதையும் அந்த கிரகங்களுடைய தொடர்பால் சொல்ல முடியும் ஆகவே நான் இப்போது சொன்னதுதான் ஒரு ஆயுள் பங்கத்திற்கு ஒரு மரணத்திற்கான விதி